நமஸ்காரம் பி குரு தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் நான் சேதுராமன் இன்று நம்முடன் இணைந்திருப்பவர் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பொருளாளர் திரு எஸ் ஆர் சேகர் அவர்கள் அவரிடம் சில கேள்விகள் நாம் கேட்கலாம் நமஸ்காரம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சேதுராமன் வணக்கம் பி குருவனுடைய நேயர்களுக்கு நன்றி சார் முதல் முறையாக எங்களுடைய சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்க அதற்கு முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன் சார் நேற்று அப்படின்னு நினைக்கிறேன் திரு வெற்றிமாறன் தமிழக திரைப்பட இயக்குனர் அவர் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது ராஜராஜனை இந்து மன்னராக மாற்றிவிட்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை பதிவிட்டிருக்கார் இதை பற்றிய உங்களுடைய பார்வை என்ன சார் எந்த எந்த திசையை நோக்கி போகிறோம் அல்லது சரித்திரத்தோடையும் இன்று இருக்கக்கூடிய சகஜத்தோடையும் எந்த அளவிலே நாம் நெருங்கி இருக்கிறோம் என்று தெரியாமலே போகின்ற ஒரு குரூப் ஒரு காலம் ஒரு ஜெனரேஷன் இப்போது இருக்கிறது ஒன்று சரித்திரத்தோடு போக வேண்டும் அல்லது இன்றையக்கு உண்டான சகஜத்தோடு போக வேண்டும் ரெண்டுமே கிடையாது ஒரு கற்பனையான விஷயத்தோடு போகிறார்கள் இவர்கள் அறிவு ஜீவிகள் அல்ல இவர்களுடைய உள்நோக்கம் வேற ராஜராஜனை வந்து வேறு மாதிரி நான் கூட படித்தேன் அவர் ஹிந்து மன்னன் அல்ல ராஜராஜன் ஹிந்து மன்னன் அல்ல உண்மை ஆனால் வெற்றிமாறனுக்கு எனக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு வெற்றிமாறன் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹிந்துத்துவா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹிந்து மதம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹிந்து நம்பிக்கைகள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹிந்து கலாச்சாரம் இவைகளோடு ராஜராஜனை அந்நியப்படுத்துகின்ற முயற்சி அவரோடது நான் சொல்லுவது ராஜராஜன் காலத்தில் இந்து மதம் இல்லை சனாதன தர்மம் இருந்தது ஆறு சண்மதங்கள் என்ற அந்த எண்ணங்கள் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஃபாலோயிங்ஸ் சண்மதங்கள் இந்து மதம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்து மதத்தினுடைய உட்பிரிவுகளோடு அவை இருந்தன இந்து மதங்கிற ஒரு நாமன் கலேஷன் ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்கப்படவில்லை அதுதானே தவிர அதற்கு மேல எந்த உண்மையுமே இல்லை வெற்றிமாறனுடையது இவர்களுடைய நோக்கம் என்ன எதனால இந்து மதம் இல்லைங்கிறாங்க கேட்டா இன்றைக்கு ஆளுகின்ற கட்சி மத்தியில் ஆளுகின்ற கட்சி இந்துத்துவாவுடைய கட்சி நாம ஒன்னும் அதுக்கு அப்படி எல்லாம் பேர் கொடுக்கல அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சங்கி இந்துத்துவால அவங்க எல்லாம் பேர் கொடுத்து அவங்க எல்லாம் நம்மளை எங்கேயோ மேல தூக்கிட்டு வராங்க எக்கு தப்பா தூக்கிட்டு வராங்க நாம விரும்புகின்ற உயரத்தோட ஜாஸ்தி தூக்கிட்டு வராங்க அதனால பயந்து போய் செய்கிறார்கள் அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்க அவரை இந்து முதல்லங்கிறாங்க இப்ப ஒரு 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 நூற்றாண்டு அல்ல இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால இந்த இந்து மதம் என்கின்ற ஒரு பெயர் இதற்கு கொடுக்கப்பட்டது அதுல பயந்து போய் இப்படி சொல்லுகிறார்கள் ஆஹ் இவர்களுடைய நோக்கம் உண்மையான நோக்கம் என்ன திருவள்ளுவருக்கு திருவள்ளுவருடைய பழைய காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது படங்கள் ரொம்ப மிஞ்சிலாம் அதுக்கு முன்னெல்லாம் போக வேண்டாம் இருபது முப்பதுகள்ல இருந்து ஐம்பது வரையிலும் ஐம்பதுக்கு பின்னால தான் திருவள்ளுவருடைய படம் மாற்றப்பட்டது பட்டை அடிச்சுக்கிட்டு விபூதி அடிச்சுட்டு ஒரு துறவி ஒரு சந்நியாசி மாதிரி இருப்பார் இவர்கள் வேண்டும் என்று அதாவது ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை உண்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு டெஸ்ட்ராய் எ பர்சன் யூ டெஸ்ட்ராய் த ஹிஸ்டரி இஃப் யூ வாண்ட் டு டெஸ்ட்ராய் எ கல்ச்சர் இஃப் யூ வாண்ட் டெஸ்ட்ராய் எ நேஷன் டெஸ்ட்ராய் த ஹிஸ்டரி சரித்திரத்தை அழித்து விடு அவமதித்து விடு மாற்றிவிடு மேனுபுலேட் செய்து விடு அதைத்தான் இவர்கள் செய்கிறார்கள் செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள் இதெல்லாம் வந்து ஹிட்லர் காலத்திலே அல்லது முசோலின் காலத்திலே அல்லது ஆங்கிலேயர் காலத்திலே அல்லது கம்யூனிசம் வளர்ந்த நாடுகளிலே பின்பற்றப்பட்ட நவீன பாணி இது நவீன பாணி இந்த பாணி எடுபடாது ஏனென்றா அந்த சரித்திரத்தை அழிக்க முடியாது அந்த சரித்திரத்தை மறைக்க முடியும் எப்படி மறைக்க முடியும் உங்களுடைய ஊடகங்கள் மூலமாக எப்படி உங்களுடைய நீங்கள் இப்போது எக்கச்சக்கமா வலிமை பெற்றிருக்கிறீர்கள் வியாபித்திருக்கிறீர்கள் அதனால சொல்லுகிறீங்க ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சோசியல் மீடியா எப்படி சோசியல் மீடியா வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னாலும் அதனுடைய உண்மையை தேடி உண்மையை கண்டுபிடிக்கின்ற மீடியா சோசியல் மீடியா அதனுடைய விஸ்தீரணம் பரிமாணம் வேணா குறைந்திருக்கலாம் அதாவது நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொய்யை அது பொய் என்று சுட்டி காட்டுகின்ற நபருடைய எண்ணிக்கை குறைவாகவும் அல்லது பொய் என்று சுட்டி காட்டியதனுடைய வீச்சு குறைவாகவும் இருக்கலாம் ஆனா அது பொய் என்று சுட்டி காட்டப்பட்டு விடும் ஆனா அந்த வீச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறும் இப்ப பெரியார் அவர்கள் எழுதிய அந்த புத்தகத்தினுடைய இருபத்தோராம் பக்கம் வந்து 
அண்ணாமலை அவர்கள் சொன்னதற்கு பின்னால அட்டிச்சுக்கிட்டு போகுது ஆறு மாறி சுனாமி மாறி அதற்கு முன்னாலயும் வந்து பல பேரால சுட்டி காட்டப்பட்டது எனவே ஏதோ ஒரு அண்ணாமலை வருவார் அப்போது இதே மாதிரி விஷயங்கள் சுட்டி காட்டப்படும் அப்போது உங்களுடைய முகத்திரை கிழியும் தரித்திரம் அவமதிக்கப்பட்ட விஷயம் புரியும் இந்த மாற்றங்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதனால திரைப்படம் கையில் இருக்கிறது இப்பெல்லாம் தியேட்டர்ல நீ நினைக்கிற கதையை போட்ட பாக்குறதுக்கு மக்கள் இல்ல உண்மையோடு சம்பந்தப்பட்ட கதையை பார்ப்பதற்கு தான் மக்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால இவர்களுடைய காலம் என்று ஒன்று இருந்தது அந்த காலத்தை பற்றி நினைத்தே இப்போது வெற்றிமானந்தை பேசுகிறார் அந்த காலம் மங்கி வருகிறது அழிந்து வருகிறது அதனால ராஜராஜன் ஹிந்து மன்னன் ராஜராஜன் காலத்தில் ஹிந்து மன்னன் என்று பெயர் அப்போது இல்லை என்றால் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கனவான்களே ஜனங்களே மகா ஜனங்களே என்று பேசப்பட்ட காலத்தில் இப்ப மக்களே பொதுமக்களே உடன்பிறப்ப இது பேசப்படுகிறது வார்த்தை பரிமாணங்கள் கால ஜெனரேஷனுக்கு ஜெனரேஷன் மாறும் தலையில இப்ப கிராப் நான் வச்சிருக்கேன் வந்து இந்த இது மஷ்ரூம் கட்டுப்படுறாங்கல்ல முன்னால் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னால் அதெல்லாம் வந்து சினிமால தமாசுக்கு பண்ணுவாங்க இப்ப அது சகஜமாகி விட்டது அதனால அந்த காலம் வெற்றிமாறன் பார்ப்பதற்கு ஒரு ஃபார்ட்டிஸ் பிப்டிஸ்ல தான் இருக்காரு ஆனால் அவர் வந்து எழுபது எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால காலத்தில் அவருடைய மனநில மேற்கிறது இப்ப அப்படி இல்லை காலம் மாறிவிட்டது அதனால ராஜராஜன் அழுத்தம் திருத்தமாக ஹிந்து மன்னன் அதை வெற்றிமாறன் அல்ல தோல்வி மாறன்கள் எத்தனை பேர் வந்து சொன்னாலும் அது எடுபடாது இப்பொழுது சரித்திரங்களையும் உண்மைகளையும் மறைத்து வைத்து விட்டு போலி புராணம் பாடுகின்ற நிலைமை அழிந்து விட்டது இல்லவே இல்லை எனவே வெற்றிமாறன் தோல்வி மாறனாக வெகு விரைவிலே வெளிப்படுத்தப்படுவார் அடுத்து சார் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பேரணி தமிழகத்தில் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி நடைபெற வேண்டியது புதுச்சேரியில வெற்றிகரமாக நடைபெற்றிருக்கிறது அது நம்மளுடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு காரணமாக நவம்பர் ஆறாம் தேதி அன்று நடத்த அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இதற்கு முன் இந்த பேரணி இங்கு நடந்தது இல்லையா நடந்தால் என்ன மாதிரியான விடைகோள் ஏற்படும் என்று தமிழக அரசோ அல்லது மற்ற கட்சிகளோ எதிர்பார்க்கிறார்கள் உங்களுடைய பார்வை சார் புதுச்சேரியில நேற்று நடந்துச்சு புதுச்சேரியில டிராபிக் டிரைவர்ஸ் கூட பெருசா இல்ல அந்த பேரணியினுடைய மொத்த நேரமே அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரத்துக்கு குறைவு அதனுடைய தயாரிப்புகள் அதற்கு முன்னால ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கு பின்னால ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சாதாரண சாக்கடை அரசியல் கட்சியினுடைய ஒரு சின்ன குரூப் ஒரு ஊர்வலம் போனா கூட நாலு மணி நேரம் ரோட்டையை மறித்து விடுவார்கள் ஆனா ஒரு டிசிப்ளின் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளாரே தன்னுடைய புரோகிராம வெட்ட வெளிச்சமாக பஞ்ச் விஷயமாக மக்களுக்கு காண்பித்து நான் இப்படிப்பட்டவன் என்ற அழகான ஒரு முகத்தை மக்களுக்கு காண்பித்து சென்றிருக்கிறார்கள் ஏன் இதுக்கு வந்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு போய் உத்தரவு வாங்க வேண்டியது ஏன் இதற்கு இவ்வளவு பெரிய ஓலங்கள் ஒப்பாரிகள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடிப்புகள் விமர்சனங்கள்னா ஆர் எஸ் எஸ் பற்றி ஒரு பயம் ஆர் எஸ் எஸ் பற்றி ஒரு வயிற்றுறிச்சல் ஆர் எஸ் எஸ் மீது உள்ள பொறாமை ஆர் எஸ் எஸ் காரணம் இன்றைக்கு நாட்டை ஆளுகிறான் என்ற கோபம் அதனால திரும திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து எனக்கு தெரிந்து ஒரு ஓ ஒன்று அல்லது இரண்டு ஆண்டு காலங்கள் ஆர் எஸ் எஸ் வெகு காலத்துக்கு முன்னாலே பயணித்தவர் நிறைய நம்ம வந்து ஆர் எஸ் எஸ் செய்ய சாதாரணமான சாதாரணமான முறை என்னன்னு கேட்டால் நான் இல்லை பிரச்சாரக்காக இருந்திருக்கிறேன் பல்வேறு ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் யாராக இருந்தாலும் கூப்பிட்டு உள்ளுக்குள்ளர கல்லாப்பெட்டி வரை கொண்டு காண்பிப்போம் சமையலறை வரை கொண்டு காண்பிப்போம் நம்மள்கிட்ட கல்லாப்பெட்டி கிடையாது சமையலறை இருக்கு கொண்டு போய் காண்பிப்போம் காண்பிச்சு முழுவதும் இதுதான் என்று சொல்லி வெட்ட வெளிச்சமாக சொல்லணும் நத்திங் டு ஹைட் அதனுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் பார்த்து பூர் பூரித்து போன திருமாவளவன் உண்மையிலே மனதார அதை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் அதுல ஒரே ஒரு நெருடல் தான் அவருக்கு இங்க வந்து டிசிப்ளின் கிடைக்கும் ஆனா கரன்சி கிடைக்காது என்ற முடிவுக்கு வந்தார் அதனால கரன்சி இல்லாத இடத்துல டிசிப்ளின் வச்சு நம்ம என்ன டங்க் கிளீனா பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு கரன்சி கிடைக்கிற இடத்துக்கு போனார் கரன்சி கிடைக்கிற மரத்துக்கு போனார் கரன்சி கிடைக்கிற ஆட்களோடு சார்ந்து சேர்ந்து கொண்டார் ஆனால் அவர்கள் எவ்வளவுதான் கரன்சி கொடுத்தாலும் இவரை தரையில தான் பார்த்து வச்சாங்க அதுதான் அவருடைய சமத்துவம் அவர்கள் தான் அவருடைய ஜனநாயகம் 
அந்த காரணமாக ஒப்பாரி வைத்தால் என்னன்னா ஊர்வலத்தை இவர்களால் நடத்த முடியாது ஆர் எஸ் எஸ் டிசிப்ளின் இவர்களால் கொண்டு வர முடியாது ஆர் எஸ் எஸ் போல இவர்களால் தியாகம் செய்ய முடியாது இது எதுவுமே செய்ய முடியலன்னா ஒன்னே ஒண்ணு செய்வோம் ஊர்வலம் போறதையாவது தடுப்போம் ஆனால் நான் திருமாவளவனுக்கும் இடதுசாரிகளுக்கும் மறைந்திருந்து பின்னாலே இயக்கிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் இரண்டாயிரம் பேர் ஒரு மணி நேரத்துக்குள் முடித்து விட்டு ஒரு நாள் கடைசி அடுத்த நாளைக்கு எட்டாம் பத்தியிலே ஒரு பாராவிலே வரக்கூடிய செய்தியை ஒரு மாத காலமாக அரவழித்து அதை தெரியாதவனுக்கெல்லாம் தெரிய வைத்து அதில் என்ன இருக்கிறது போய் பார்ப்போம் என்று எல்லாரையும் தூண்டிவிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சாரம் செய்த உங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பொறாமையின் காரணமாக செய்யப்பட்டது உயர் நீதிமன்றம் இடையிலே புகுந்து உண்மையை தெரிந்து கொண்டு சொன்னது தமிழ்நாயம் இதயத்தை இப்ப வந்து புதுச்சேரியில் நடந்திருக்கிறது மாதிரியே தான் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கும் இது எந்த ஊர்ல வச்சாலும் ஒரே மாதிரி தான் நடக்கும் இது வந்து வீசிக்கே மாதிரி அவங்க ஏரியாலன்னா அடிதடி கம்போட அடுத்த ஏரியாலன்னா கையை மடக்கிக்கிட்டு காலக்கு முட்டியாலே நடந்து வருகின்ற மாதிரியால நடக்காது இது இது இந்தியாவின் எந்த பகுதியில் நடந்தாலும் ஒரே மாதிரி டிசிப்ளினா தான் நடக்கும் அதனால தமிழ்நாட்டிலும் இப்படி நடந்து அந்த பகுதி ரொம்ப காலமா நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நேரத்துல நடக்கல ஆர் எஸ் எஸ் ஆறு முக்கியமான விழாக்கள் அதுல வந்து இந்த விஜயதசமி விழா ஏன்னா அன்னைக்கு தான் ஆரம்பிச்சது இந்த இயக்கம் நாலஞ்சு பேரோட ஆரம்பிச்சது இவங்கள மாதிரி எல்லாம் கூடி உக்காச்சு மைக்க போட்டு உக்காச்சு வச்சு இன்றைக்கு இந்த பெயர் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் எல்லாம் சொல்லியல ஆரம்பிக்கல ஒரு ஒத்த எண்ணங்கள் உள்ள ஒருத்தரோட மிகப்பெரிய படிப்பு படித்தவர் சும்மா வரும் வேலை வெட்டி இல்லாம திண்ணையில உட்காந்து தீ குடிச்சுட்டு இருக்கிற அளவோட எல்லாம் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த இயக்கம் அதை கொண்டாடுகிறது ஆறு விழாக்கள் காலங்காலமா கொண்டாடிட்டு இருக்கு என்னமோ ஆர் எஸ் எஸ் சுக்கரதுசு அடிக்குது அதனால இந்த ஆண்டு அதுக்கு மிகப்பெரிய பப்ளிசிட்டி சாதாரணமாக அது வந்து இந்த மாதிரி பப்ளிசிட்டில விருப்பம் இல்லாது வேண்டும் என்றே திணிக்கப்பட்ட நெகட்டிவாக மன்னம் கொண்டவர்களுடைய பாசிட்டிவ் பப்ளிசிட்டி அதனால ஆர் எஸ் எஸ் அது அந்த ஊர்வலம் எல்லாம் மறுபடியும் நவம்பர் ஆறுக்கு இங்கே ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நடக்கும் ஆனால் கம்பீரமாக கண்ணியமாக கட்டுப்பாடாக மிக அருமையாக நடக்கும் நான் இந்த பி குரு தொலைக்க யூடியூப் சேனல் மூலமாக இதையெல்லாம் எதிர்த்த உங்களை எல்லாம் அழைக்கிறேன் வாருங்கள் முன் வரிசைகளை வந்து உட்காருங்கள் ஆர் எஸ் எஸ் பற்றி இந்த அபிப்பிராயங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புவர்கள் தயவு செய்து வந்து பாருங்கள் மனதிலே அதிலே சேர மாட்டேன் என்று வைராகியத்தோடு உள்ளவர்கள் கூட வாருங்கள் வாருங்கள் அதற்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் என்னவோ அதை முடிவு பண்ணுங்க அந்த ஒரு அழைப்பை இதன் மூலமாக உங்களுக்கு இருக்க அடுத்தது சார் இந்த ஓசியில் பயணம் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே பெண்கள் வந்து போராட்டம் நடத்துவது போலவும் சில பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டதாகவும் தகவல் வருது அப்புறம் அது மாதிரி நாங்கள் எதுவும் வழக்கு பதியல அப்படின்ட்டு காவல்துறை விளக்கமும் அளிக்குது இதை பற்றிய உங்களுடைய பார்வை சார் திமுகவுக்கு என்னைக்குமே ஜா எனக்கு ஜாதகத்தில் இருந்ததெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஜாதகம் பொய் என்றெல்லாம் நான் நம்பல எனக்கு ஜாதகத்தை பற்றி ஒரு ஏனென்றால் அது என்னுடைய தினசரி வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பாதிப்பை உண்டு போகணும் நான் நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் செயல்பட விட முடியாது யோசிச்சு ஒன்று சொல்வார் என்னால் எல்லாமே செய்ய முடியாதுங்கிறதுனால நான் அது பக்கமே போகிறது இல்லை ஆனால் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஸ்டாலினுடைய மனைவி அவர்கள் கோயில் கீழெல்லாம் போய் ஜோதிடம்லாம் பார்க்குறாரு அது மருமகம் கூட அதோட ரொம்ப வேகமாக பார்க்குறாருலாம் எல்லா செய்தியும் படிக்கிறேன் திமுகத்துக்கு நாக்கில் சனி அதனால என்ன கிட்ட அந்த மந்திரி எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு உலர்றாங்க திமுரோடு உலர்கிறார்கள் கர்வம் நெஞ்சில் திமுரு இருமாப்பு அகம்பாவம் அரசாங்கம் மக்கள் கொடுக்கிற வரியால அரசாங்கம் நடக்குது உங்க அப்பா வீட்டு சொத்தா அரசாங்கம் மக்கள் கொடுக்கிற வரியால நடக்கிறது நீ ஓட்டு வாங்கணுங்கிறதுக்காக வந்து பஸ் இலவசம் என்று சொன்ன திமுகப்படுத்தின <laughs> நம்ம கரூர் மந்திரி செந்தில் பாலாஜி இன்னைக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மந்திரியும் இவர் வந்து சாணியில போட்டு சாக்கடையில போட்டு முக்கி எடுத்தாரு ஸ்டாலின் அவரும் வெக்கம் இல்லாம இருக்காங்க 
காசு மட்டுமே பிரதான கூறி என்பதால் அவர்களுக்கு மற்றதெல்லாம் துடைத்து எழுதியப்பட்ட விஷயங்கள் அதனால அவங்க இவ்வளவு திமுறாக பேசுகிறார்கள் நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் திமுகவனுடைய ஜாதகத்தில் வந்து அல்பாயுசு தான் ஆட்சி முழுவதுமாக அவர்கள் ஆட்சி செய்ததில்லை எனவே இந்த ஐந்து ஆண்டுகளை அவர்கள் இந்த வேகத்தில் போனால் நிறைவு செய்ய மாட்டார்கள் விரைவிலேயே ரெண்டு முன்னூத்தி ரெண்டு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சந்திச்சிருக்காங்க மூணாவது முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வழி நான் வந்து இந்த பேச்சின் மூலமாக சொல்லவில்லை அவர்களுடைய தேச விரோத சக்திகளை ஆதரிக்கின்ற செயல்பாடுகளில் சொல்லுகிறேன் எனது நாங்கள் தனி நாடு கேட்கவில்லை தரமான நாடு கேட்கிறோம் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்காரு கேட்டு பாருங்களேன் கேளுங்க தைரியம் இருந்தா கேளுங்க தனி நாடு தனி நாடு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்ச உடனே நீங்க வீட்டில் இருக்க மாட்டீங்க எங்க கொண்டு வைக்கணுமோ அவங்க வச்சிருந்த அரசாங்கம் அதனால அவர்கள் தைரியமற்றவர்கள் இவ்வளவு விமர்சனம் செய்கிறார்கள் ஆளுநர்களை ஆளுநர்களுக்கு முன்னால் எப்படி கூனி கூறி உட்காந்துருக்காங்கன்னு பாடி லாங்குவேஜ் பாருங்க பயந்தான் கொள்ளிகள் ஆனால் இந்த அகம்பாவை பேச்சுக்கு மக்கள் பதிலடி கொடுக்கிறார் அடுத்து சார் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறீங்க ஏன்னா அங்கங்க பெட்ரோல் வெடிகுண்டு வீச்சுங்கிற சம்பவங்கள்லாம் நடைபெற்று வருகிறது இதை பற்றி உங்களோட பார்வை சட்டம் ஒழுங்கு இல்லை சீர்கட்டு கிடக்கு சீர்கட்டு கிடக்குன்னா சார் வீடியோல எந்த ஊருன்னு தெரியல அந்த ஊர்ல ரோட்டுல வந்து நின்று இறங்கி ரெண்டு பெட்ரோல் பாம் எடுத்து ஒன்ன பத்த வச்சு வீசி அடுத்ததையும் மறுபடியும் வீசிட்டு சர்வசாதாரணமா ஏறி வண்டியில போறான் வீடியோ கிளிப்பிங் கிடைக்காதா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கொலை கேஸ்ல கையை வெட்டிட்டான்னு சொல்லி குப்பை தொட்டியில கடந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு இது அதுல வந்து சிசிடிவி கேமராவை பார்த்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல முடிச்சுட்டாங்க இவங்க எல்லாம் நோட் எடுக்கிறமினல்ஸ் இந்த பாம் வீசுறவெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கத்தை மட்டும் சார்ந்தவர்கள் சர்வசாதாரணமா அள்ளிட்டு வந்துடலாம் அள்ளுவதற்கு இவர்கள் தயாராக இல்லை இவர்கள் வந்து அந்த பயங்கரவாதிகளின் கொத்தடிமைகள் அவர்களுடைய வேலைக்காரர்கள் ஏவல் ஆட்கள் ஏன் இந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் யூஸ் பண்றேன்னு கேட்டா அந்த ஓட்டை மட்டுமே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் என்று வெட்ட வெளிச்சமாக பேசுபவர்கள் நான் நான் என்ன ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன்னா இந்த இந்த பயங்கரவாதிகளை வந்து இந்த சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை அதுல அவங்க செய்யல எவ்வளவு எஃப்ஐஆர் போட்டு சார் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துங்க ஒரே ஒரு உதாரணம் இங்க சட்டம் ஒழுங்கே சட்டமே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு உதாரணம் எடுத்துங்க ஆராசா பேசுகிறார் பெண்களை இந்துக்களை விபச்சாரிகள்ங்கிறார் ஒரே ஒரு தடவை பேசுறார் ரெண்டாவது தடவை ஆமாலும் அதை சொல்றாரு அடுத்த ஒரு மூணு நாள் நான் எத்தனை ஸ்டேஷன்ல புகார் கொடுத்துருக்காங்க பிஜேபி தரன் ஒரு எஃப்ஐஆர் இல்லை சார் ஒரு எஃப்ஐஆர் இல்லை மாநில முதல்வரோட பக்கத்தில் சுத்திட்டு இருக்காரு இதுக்கு மேல என்ன சட்டம் ஒழுங்கு வேணும் ஆனா சாதாரணமான சோசியல் மீடியால இருக்கக்கூடிய சாதாரண விமர்சனம் எங்க கோயம்புத்தூர் மாவட்ட தலைவர் அவர் ரொம்ப வந்து அவர் அவ்வளவு அமைதியானவர் அவர் அவர் பேசின பேச்சை தூக்கி போடுறாங்க மாஜிஸ்ட்ரேட் வந்து கொண்டாந்து இவர் ரிமாண்ட் பண்ணுங்கிற பேப்பரை வீசி எடுக்கிறார் மாஜிஸ்ட்ரேட் என்னையா இருக்கு இல்ல ரிமாண்டுக்கு அப்படிங்கிறார் வேற வழியில் அழுத்தம் காரணமா கூப்பிட்டு போய் நாளை காலையில கொடுத்துடுறாரு இது ஹேரிங் அன்னைக்கு விடுதலை பண்ணிடுவாரு உறுதியா தெரிஞ்ச உடனே அன்னைக்கு திருத்துறாங்க சார் ஒரு மேல தீண்டாமை சட்டத்தை தூக்கி போடுறாங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு வாரம் கழிச்சு விடுதலை ஆகிறாரு அடுத்த விஷயம் ஆக அரசியல் எதிரிகளை காழ்ப்புணர்வோடு காலி செய்கின்ற தலைக்கணம் பிடித்த ஒரு அரசாங்கம் தேச விரோதிகளையும் இந்து மத விரோதிகளையும் பெண்ணினத்தை இழிவுபடுத்துகின்ற அநியாயக்காரர்களையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால வரிசையா இவ்வளவு திருடு இவ்வளவு கொள்ளை இவ்வளவு வழிப்பறி இவ்வளவு மொலாஸ்டேஷன் இவ்வளவு சிறுமிகள் மீது பாலியல் வன்முறை வரிசையாக கேட்டகரைஸ் பண்ணி இத்தனை 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 ஆகவே இது மோசமான அரசாங்கம் சட்டம் ஒழுங்கு இப்படி இந்த புள்ளியோரம் தர வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த புள்ளியோரங்கள்லாம் புல்லா இருக்கு சாராயத்துல இன்னைக்கு வந்து தென் மாநில தென் மாநிலங்களில் நம்பர் ஒன்ல இருக்காங்க சார் குடிகாரர்கள் அதிகமா இருக்கிற மாநிலம் அது அதனால வந்து வளர்ச்சியை தவிர இது எல்லாத்திலையும் முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாநிலம் 
திமுக ஆட்சி திமுக ஆட்சி இருந்தால் ரெண்டு விஷயம் எப்போதுமே நடக்கும் ஒன்று ரியல் எஸ்டேட் ஏறும் ஏன்னா அந்த கள்ள பணத்தை முடிச்சு அவங்க அதில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சரசரன் ஏறிடும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த சட்டம் ஒழுங்கு பெட் பாக்கெட்காரன் கொள்ளக்காரன் ஆன்டி நேஷனல் இந்து விரோதி இதெல்லாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அதை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் எனக்கு ஒரு விதத்தில் ஒரு மன நிறைவு என்னன்னு கேட்டால் நம்பர் எண்ணிக்கை கூட கூட இவங்களுடைய ஐந்து வருட நிறையாமையினுடைய நாட்டு முன்னுக்கே வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் பனிஷ்மெண்ட் முன்னால் முன்னால் வருவாங்க அதனால் செய்யட்டும் செய்யட்டும் அவருடைய விதி என்னவோ அதுபடி நடக்கும் சார் சமீபத்தில் சென்னையில் இந்தியா டுடே கான்கிளேவ் நடந்தது அதில் தமிழக முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டார்கள் ஆனால் இந்த கேள்வி கேட்கிறவர்கள் பார்த்தீர்களானால் அது மீடியா நண்பர்களாகட்டும் மற்றவர்களாகட்டும் திரு ஸ்டாலின் அவரிடம் கேட்கும் பொழுது மிக சாதாரணமான கேள்விகளை கேட்டார்கள் திருமதி நிர்மலா சீதாராமனை கேள்வி கேட்கும் பொழுது அவரை பல விதங்களில் குழப்பம் விதத்திலும் பல்வேறு வகையான கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க தமிழக மீடியா இவ்வாறு ஏன் நடந்து கொள்கிறது இப்ப பிஎஃப்ஐ மீது தடை பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா மீது தடை அவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற கேரளாவில் அதற்கு முன்னால நடந்த ரெய்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிரூபிக்கப்பட்ட பெண் பாயிண்ட் பண்ணப்பட்ட அந்த தேசவிரோத உறுப்பினர்கள் அந்த கட்சியினுடைய உறுப்பினர்கள் கேரளா வந்து இட்ஸ் அ டென் ஆஃப் ஆல் திஸ் ஆன்டி நேஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ அப்போசிஷன் பார்ட்டி ஆல்சோ அப்போசிஷன் டு என்டையர் ஹிந்து கல்ச்சர் அண்ட் ஹிந்து நேஷன் லெப்டிஸ்ட் அந்த தேசத்தில் அவர்களை எப்படி கைது செய்ய முடியும் காலையில் நாலு மணிக்கு டெல்லியிலேருந்து நேரடி ஐஏஎஃப் பிளான் வருது அப்படியே அள்ளிட்டு போகிறாங்க ஆறு மணிக்கு அங்கே கொண்டு போய் கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்த பிஎஃப்ஐ தடை செய்யப்பட்ட உடனே ஆங்காங்கே இந்த மாதிரி குண்டு வீசப்பட்டது என்பது ஒரு உரம் இருந்தாலும் ஒரு இஸ்லாமிய இயக்கமும் பிஎஃப்எஃப் தடையை எதிர்க்கவில்லை அவர்கள் தடை செய்யப்பட்டது நியாயம் என்று கூட குரல் எழுப்பு இயக்கங்கள் உண்டு ஏன் ஏன் பாரதிய ஜனதா கட்சி தேச விரோதத்துக்கு எதிராக தேச விரோதத்துக்கு தேச விரோதிகள் யாரையும் தே வில் நாட் லீவ் இட் ஜஸ்ட் லைக் தட் தே வில் யூஸ் த அயன் ஹேண்ட் டு அரெஸ்ட் தன் ஒரு கொள்கையின் மீது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய விலகாதவர்கள் இவர்கள் எனவே இதில் நாம் தப்பிக்க முடியாது உறுதியாக தெரிஞ்ச உடனே அத்தனை பேரும் முதல் முரலாக ஒரு குரலிலே சரணடைந்தார்கள் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்ல வாங்க இண்டிவிஜுவலாக ஏதாவது கேள்வி கேட்டு சிக்கல்ல பண்ணோம்னா உடனே அந்த மீடியாவுக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன ஆகுங்கிறத இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் குறிப்பாக திமுக நிரூபித்து காண்பித்திருக்கிறது வீட்டில் ரெய்டு கல்லடி ரோட்ல ஒரு பாடி வேற எந்த வகையில தொந்தரவு பண்ணலாமோ அத்தனை வகையிலும் தொந்தரவு பண்ணுவது திமுக கைவந்த கலை எனவே இவர்களும் நிரூபிக்கப்பட்டவர்கள் எதிர்த்து பேசினால் உடனடியாக சில்லறைகளை வைத்து ரோட்ல தகராறு பண்ணுவாங்கிறது தெரிந்தது அதனால இந்த மீடியாக்கள் ஒன்று அதனால நிர்மலா சீதாராமனை என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லுவாரே தவிர அடுத்த நாளைக்கு பிடிச்சி அந்த மீடியாவை உலர் தூக்கி போட போறதோ அதுக்கு வேற ஏதாவது ஐடி ரைடு பண்ண போறதோ இல்லை அது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அவங்க இந்த மீடியாவுக்கு தெரியும் இதை ஸ்டாலினை எழுத்து கேள்வி கேட்டா என்ன ஆகுங்கிறது தெரியும் உடனே ஸ்டாலின் வில் பி எக்ஸ்போஸ் அடுத்த நிமிஷம் ஸ்டாலின் எழுதி கொடுக்கறத கூட படிக்க இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து முறை தவறி எல்லாம் பேசல அது அவருடைய நாலேஜ் பொறுத்த மட்டும் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் உண்டான விஷயம் நாலேஜ் என்பது வந்து அவர்களுடைய ஆர்வத்தை பொறுத்தது அதெல்லாம் வந்து நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அவருக்கு இல்லை என்பது உண்மை ஒதுக்குதான் ஆகணும் ஆனா ஹி இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சோ மெனி திங்ஸ் அதனால அவர் கார்னர் பண்ண போடுவது சாதாரணமான ஒரு இன்னைக்கு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாசம் மூலம் அந்த ஒரு மீடியாக்காரன் கூட கார்னர் பண்ணிடுவான் அவ்வளவு சப்ஜெக்டுமே இருக்கு அதுக்கு விளைவு என்ன ஆகுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால நிர்மலா சாத் சீதாராமனிடம் கடுமையாகவும் இவரிடம் எளிமையாகவும் நடந்து கொண்டார்கள் ஒன்று 
தமிழ்நாட்டில் திமுகவுக்கு ஆதரவாக ஜால்ரா அடிக்கின்ற மீடியா மீடியா தொண்டு எண்ணிக்கை ஏராளமாக இருக்கு அந்த இரநூறு ரூபா மீடியா இரநூறு ரூபா ஊபிஸ்ன்னு எங்கள் தலைவர் அண்ணாமலை அடிக்கடி சொல்லுவார் அந்த வகையில் அந்த ஊபிஸ் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி இருக்கு அதனாலையும் இது நடந்திருக்கலாம் இது ஆச்சரியப்படுகின்ற விஷயம் அல்ல பிஜேபி அந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து தன்னிடம் சரக்கு இருக்கிற காரணத்தினால எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அடிச்சு நொறுங்கி துவம்சம் பண்ணிடுவோம் அதனால நாங்கள் கவலைப்படுறது இல்லை நிர்மலா சீதாராமனிடம் ஏன் இப்படி கேள்வி கேட்டார்கள் என்று நான் எதிர்கேள்வியும் எழுப்பதற்கு தயாராகவில்லை ஏனென்றால் எனக்கு தெரியும் எங்களுடைய சகோதரி நிர்மலா அம்மா அவர்கள் நாலேஜ் பேங்க் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அடித்து தூக்கிடுவாங்க அதனால இவர்களாலே அதற்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது ஜெண்டர் பயாசும் கிடையாது ஏன்னா அதுக்கும் அவங்க தயாரா இல்லை நான் எந்த ஒரு ஜெண்டரா இருந்தாலும் நான் எதிர்கொள்வேன் என்று நம்பக்கூடிய ஒரு கம்பீரமான நபர் அதனாலேயும் நான் அதற்கு அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை தமிழகத்தினுடைய தலையெடுத்து திராவிட கட்சிகளை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் அவர்களுக்கு என்னவாகும் என்பது ஏற்கனவே பல முறை காண்பித்திருக்கிறார்கள் என்பதாலே பழைய சரித்திரங்கள் மனதில் ஏற்பு வந்து இவர்களை பயமுறுத்தியதாலே அவரிடம் அடக்கி வாசியும் இவரிடம் அடங்க மறுத்தும் அதன் மூலமாக எதிர்கேள்விகளை எதிர்ப்பதிலை சமாளிக்க முடியாமல் ஏமாந்து போனதை நாம் பார்ப்போம் இறுதியாக ஒரு கேள்வி சார் உங்ககிட்ட தேசிய கட்சியான பாரதிய ஜனதா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சில பகுதிகளில் அதாவது கன்னியாகுமரி கொங்கு மண்டலம் போன்ற பகுதிகளில் காணப்படக்கூடிய கட்சியாக முன்பு இருந்தது இப்போது தமிழக பாஜகவின் வளர்ச்சி எத்தகையதாக இருக்கிறது குறிப்பாக திரு அண்ணாமலையின் வரவுக்கு பின்பும் அவர் வருவதற்கு முன்பும் இருந்த சூழ்நிலை எவ்வாறு மாறி இருக்கிறதுன்னு நீங்க பாக்குறீங்க சார் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வளர்ச்சி வந்து அதனுடைய வேகம் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்கு அது பாரதிய ஜனதா கட்சி பொருளாளர் அப்படித்தான் சொல்லுவார் அப்படின்னு எல்லாரும் நினைக்க வேண்டாம் நான் வந்து என்னுடைய காதில் விழுந்த கண்ணில் பார்த்து நாங்கள் செயல்படுகின்ற விதத்தை வைத்து சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என்று மக்கள் நினைத்த நினைக்கிறார்கள் நான் ரெண்டு சம்பவங்களை குறிக்க முடியும் தமிழ்நாடு மக்கள் மாற்றம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்திலிருந்தே மிக வேகமாக மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறாங்க தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தி ஏழுல வந்து நம்மளுடைய ரஜினிகாந்த் அவர்கள் குரல் கொடுத்து ஜி கே மோப்பனார் அவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியை பெற்றார்கள் அந்த அந்த காம்பினேஷன்ல வந்து அவர்களாலே அந்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸால அந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவு செய்ய முடியல ஊருக்கு ஒரு தெருவுக்கு தெரு தமிழ் மாநில காங்கிரஸுடைய போர்டு இருந்தது ஆனால் மக்கள் இல்லை கட்சி இல்லை இயக்கம் இல்லை உறுப்பினர்கள் இல்லை அதனால அந்த எதிர்பார்ப்பை நிறைவு செய்ய முடியல அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி ஆறு அஞ்சுல வந்து நம்மளுடைய விஜயகாந்த் வந்தார் பெரிய எதிர்பார்ப்பு எல்லா கட்சியிலேருந்து அவர்கிட்ட சேர்ந்தாங்க வேக வேகமாக வளர்ந்தார் பதிமூணு பதினாலு சதவீதத்துக்கு போனார் அப்புறம் அவர் பண்ண தப்பு கூட்டணி வச்சாரு அப்புறம் காணா போயிட்டாரு இன்னைக்கு அதுக்கும் காரணம் என்னன்னு கேட்டா மறுபடியும் எகைன் மக்கள் வந்து மாற்றத்தை விரும்பினார்கள் இவர் தருவார் என்று நம்புகிறார்கள் ஆனால் அதற்காக இயக்கம் இல்லை தலைவன் இல்லை லட்சியம் இல்லை கட்சியுமே இல்லை ஆனால் அதே எண்ணத்தோடு மக்கள் நீண்ட காலமாக காத்திருக்கிறார்கள் இப்போது இயக்கம் இருக்கிறது கட்சி இருக்கிறது லட்சியம் இருக்கிறது இதுதான் ஏற்கனவே இருந்தது ஆனால் இதெல்லாம் இருக்கிறது என்று காண்பிப்பதற்கு ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் புதிதாக வந்தது அதுதான் அண்ணாமலை அதனால அந்த வேகத்துல இவை எல்லாம் இப்போது வெளிப்படுகிறது அதனால மக்கள் வந்து இந்த மாற்றத்தை விரும்புகிறார் ஒன்று இரண்டாவது நாங்களும் அங்கங்க அங்கங்க நிறைய ஸ்டடி பண்றோம் அந்த ஸ்டடியில வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் தான் இந்த கடைச கடந்த தேர்தலில் வந்துட்டு கோயம்புத்தூர் மா இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு எட்டு ஒன்பது பர்சன்ட் வந்தோம் இப்போது ஒன்பதை தாண்டி பத்து பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பேக்கெட்ஸ்கள் எங்களுடைய வளர்ச்சி பர்சன்டேஜ் வளர்ச்சி வந்திருக்கிறது இது வந்து வளர்ந்த விதத்துல வந்து பெரிதாக இருக்கலாம் ஆனால் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கின்ற இலக்கை நோக்கிய பயணத்துல இந்த பர்சன்டேஜ் பத்தாது ஆனா போகின்ற வேகத்தை பார்க்கின்ற போது நாம வெற்றியினுடைய இலக்கை பெறுகின்ற பர்சன்டேஜ் பெற்று விடுவோம் மக்கள் ஆதரவை பெற்று விடுவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது அதற்காக பல திட்டங்களை போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அமைப்பியாக ஆர் எஸ் எஸ் என்று பிஜேபி என்றைக்கும் பலமான அமைப்பு காரணம் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் உடைய பாடி ஆனால் அரசியல் ரீதியாக இதுவரை இருந்த தலைவர்கள் ஒரு எழுச்சியை உருவாக்க முடியவில்லை அது இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டி அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலச்சூழல் அன்றைக்கு நம்மை விட டாமினேட் பண்ண தலைவர்கள் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இன்னைக்கு எல்லாமே நமக்கு ஃபேவரபுளா வருகிறது அல்லது எல்லாவற்றையுமே ஃபேவரபுளாக பிஜேபி சாதகமாக ஆக்கி வருகிறது அந்த சூழ்நிலையினால வேகமாக வளர்ந்து வரும் 
அதனால இலக்கை நோக்கிய பயணம் திட்டமிட்ட பயணம் வலுவான பயணம் அரசியல் எதிரிகள் கூட இப்போது வந்து அரைகுறை மனதோடு தான் எங்களை வந்து விமர்சிக்கிறார்கள் இது இந்த கட்சி வந்துடுவான் போல இருக்கேன் அப்படி இப்படி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் கூட எதுக்கு முற்கட்டின் நம்மளோட்ட வந்து தொடர்பை வைத்துக் கொள்கிறார்கள் இதையெல்லாம் நம்பிக்கையாக எடுத்து எடுத்துக்கொண்டால் கூட நாங்கள் அமைதியாக இல்லை அசால்ட்டாக அசாதாரணமாக இல்லை கடுமையாக வேலை செய்கிறோம் நிச்சயமாக இருபத்தி நாலில் தமிழகத்தில் இருந்து இரண்டு இலக்கத்திலே மத்திய அரசாங்கத்தில் எங்களுடைய எம்பிக்கள் இருபத்தி ஆறுல தமிழகத்தில் ஆட்சி அது வந்து ஒரு நிறைவேறாத கனவு அல்லது ஒரு அதிகப்படியான ஆசை என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது காரணம் என்றால் மணிப்பூரிலும் திருப்பூரிலும் ரெண்டுல இருந்து தான் திடீர்னு எண்பது எழுபது தொண்ணூறுக்கு போனது பல வரலாறுகள் இருக்கிறது மாற்றங்கள் எப்போதும் தோசையை திருப்பி போட்ட மாதிரி அப்படியே மாற்றமாகத்தான் இருக்கும் இன்ச்சிஞ்சா வளருவது என்பது அரசியலில் எப்போதாவது நடக்கும் ஒரேடியாக வளருவது தான் அப்போ அப்போது பார்க்கிறோம் அந்த வகையிலே தமிழகத்தில் திராவிட மாடல் அது மியூசியத்துல கூட இருக்குமாங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருபத்தாறுல வந்துடும் வரலாற்று புத்தகங்களில் கூட காணாமல் போகும் ஏனென்றால் அவர்கள் எழுதிய வரலாறு என்பதால் படிப்பதற்கு கூட ஆள் இருக்காது என்னுடைய நம்பிக்கை இத்தனை நாள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டு காலமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற நான் என் கண் முன்னாலேயே தமிழகத்தில் ஆட்சியை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அதற்கான காலம் வருகி வருகிறது என்கின்ற சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கிறது சார் இது வரைக்கும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப பொறுமையாக அழகாக பதிலளிச்சிங்க ரொம்ப நன்றி சார் நேர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ வெரி மச் நன்றி சேதராமன்